প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের সিএসএস এ কিভাবে ফন্ট নিয়ে কাজ করতে হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেব লক্ষ্য রাখবেন এখানে বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করা আছে বডির মধ্যে কোনো কিছু নেই সুতরাং এখানে আউটপুটও কোনো কিছু নেই এবং স্টাইলের দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন যেমনটা আমি বলেছিলাম টাইপ ইকুয়াল টেক্সট স্ল্যাশ সিএসএস না দিলেও কাজ করবে তো এখন থেকে সেটা না ইউজ করার চেষ্টা করব যেহেতু বলেছি এটা না দিলেও হবে যে কাজটা করবো একটি প্যারাগ্রাফ তৈরি করে নেব এবং সেই প্যারাগ্রাফের উপর আমি যে কাজটা করব বিভিন্ন ধরনের ফোন প্রপার্টি নিয়ে কাজ করব তাহলে অবশ্যই বুঝতে অনেক সুবিধা হবে আপনাদের ওপেনিং পি ক্লোজিং পি দিয়ে দিচ্ছি এখানে জাস্ট ছোট্ট একটা লিখা দিয়ে দিচ্ছি দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ অংশ নিয়ে এবার আমি কাজ করব তো স্টাইলে চলে আসলাম স্টাইলে চলে আসার পর আমরা চাইলে এখানে যে কাজটা করতে পারি অবশ্যই একটা ক্লাস নিয়ে নিতে পারি জাস্ট এমনিতেই নিয়ে দিচ্ছি যদিও আমি সরাসরি পি ব্যবহার করতে পারতাম বাট যাই হোক ক্লাসের নাম দিয়ে দিচ্ছি মাই স্টাইল পারফেক্ট এবার মাই স্টাইল নামে একটা ক্লাস তৈরি করবো এখানে এবং সেই মাই স্টাইলে বিভিন্ন ধরনের ফোন প্রপার্টি ব্যবহার করব সো মাই স্টাইল দ্যাটস ইট কোডটা আমি রিলোড করে আপনাদের দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে জাস্ট দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ দেখাচ্ছে কারণ এখনো পর্যন্ত আপনার কোনো স্টাইল ব্যবহার করিনি প্রথমেই আমি ফন্ট প্রপার্টি থেকে ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করবো লোক রাখবেন ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে আপনি যেই ফন্টটা ব্যবহার করতে যাচ্ছেন এইখানে সেটা বলে দিতে পারবেন আমি আমি আপনাদের যেটা দেখাচ্ছি সাপোজ আমি এরিয়াল নামক একটা ফন্ট আছে সেটা ব্যবহার করে দেখাচ্ছি এবং রিলোড করে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন ফন্টের ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো বিভিন্ন ধরনের ফন্ট আপনার পাবেন ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে গেলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের ফন্টের নাম আছে তো সাপোজ আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিচ্ছি আমি এখান থেকে অনেকগুলো ফন্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনটি ফন্ট আছে এখানে তো লক্ষ্য রাখবেন একের অধিক ওয়ার্ড থাকলে সেক্ষেত্রে সেই ফন্টের উভয় দিকে ডবল কোটেশন থাকে আর যে ফন্টগুলোর নাম একটি ওয়ার্ডে সেগুলো এখানে ডবল কোটেশন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি এখানে জাস্ট এরিয়ালের জায়গায় এখান থেকে যা যা কপি পেস্ট করে এনেছিলাম সব কিছু এখানে বসিয়ে দিচ্ছি পুরোটাই সো ফন্ট ফ্যামিলি দেখতে পাচ্ছেন টাইমস নিউ রোমান টাইমস শেরিফ যে সিস্টেমটা লোক রাখবেন এখানে আমি কেন এতগুলো ফোন নিলাম একটি নিউ তো হতো তাই না এতগুলো নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে লোক রাখবেন কোনো কারণে যদি আপনার ব্রাউজার এই ফোনটা যদি কাজ না করে এটা নিয়ে কাজ না করতে পারে সেক্ষেত্রে পরবর্তী ফোন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবে যদি এটাও সাপোর্ট না করে সেক্ষেত্রে ব্রাউজার পরবর্তীতে ফোন নিয়ে কাজ করবে তো এটাকে বলা হয় ফল ব্যাক সিস্টেম অর্থাৎ একটি কাজ না করলে অন্যটি নিয়ে কাজ করবে সেই জন্য সবসময় সেফ জোনে থাকা ভালো তিন চারটি ফন্ট এখানে রেখে দেওয়া উচিত ওকে তো এবার যদি কোটা রিলোড করে দেখতে পাচ্ছেন আগের মতো হয়ে গেছে আমি ফন্ট সাইজটা এখানে বলে দিচ্ছি আর একটা প্রপার্টি দেখে নিন যেটা অনেকবারই আপনারা হয়তো বা দেখেছেন ফন্ট সাইজ ইকুয়াল এখানে আমি সাপোজ ফিফটি দিয়ে দিচ্ছি বা হান্ড্রেড ওকে জাস্ট রিলোড করে নিচ্ছি কতটুকু পরিবর্তন হয় দেখতে পাচ্ছেন রাইট এবার ফন্ট প্রপার্টি থেকে আমি আরও কিছু দেখানোর আগে আমি এখানে একটা বিষয় বলে নিতে চাই আপনারা আরেকটি ওয়েতে ফন্ট ফ্যামিলি অ্যাড করতে পারেন এবং সেটা সবচেয়ে ইজি ওয়ে সেটা হচ্ছে ফন্টস ডট গুগল ডট কম এই ওয়েবসাইটে গেলেই আপনার পেয়ে যাবেন অনেক ধরনের ফন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন রাইট সে ফর এক্সাম্পল আমার আগে যে ফন্টগুলো আছে আমি সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছি এতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখান থেকে সরিয়ে দিলাম এবং আমি আবারও রিলোড করে নিচ্ছি এই হচ্ছে বর্তমানের অবস্থা রাইট এবার এখান থেকে আমি ফন্ট ব্যবহার করতে চাচ্ছি যে কোনো একটা ফন্ট সাপোজ আমি এই ফন্টটা ব্যবহার করব রাইট বাট এইখানে জাস্ট সিলেক্ট দিস ফন্টে দিলেই দেখবেন এইখানে ফন্টটা চলে এসেছে এবার যদি আপনি সেই ফন্টটা ইউজ করতে চান আপনি চাইলে আরও ফন্ট অ্যাড করতে পারবেন এইখানে সাপোজ এখানে প্লাস দেওয়া মাত্রই দেখতে পাচ্ছেন দুইটি ফন্ট চলে এসেছে তো আমি এখান থেকে একটি ফন্ট সরিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে দুইটি ফন্ট আছে একটি ফন্ট সরিয়ে দিলাম জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে ওকে এবার এই ফন্টটা কিভাবে আপনি আপনার সিএসএস এ নিয়ে যাবেন সেটার জন্য খুব ইজি ওয়ে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কটা কপি করে নিলাম এবং এটা অবশ্যই হ্যাডে বসিয়ে দেব এতে করে বুঝতে সুবিধা হবে এই যে টাইটেলের পরে বা টাইটেলের উপরে যে কোনো জায়গায় দিন সমস্যা নেই আমি লিঙ্কটা বসিয়ে দিলাম তো এতটুকু করার পর আপনার মনে হতে পারে কাজ শেষ সেভ করে নিলাম রিলোড করে নিলাম আসলে কোনো পরিবর্তন হয়নি কারণ এখন একটা কাজ বাকি সেটা হচ্ছে এই যে সিএসএস এ বলে দিতে হবে যে এই হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলিগুলো যেগুলোর লিঙ্ক এখানে দেওয়া আছে তো সিএসএস এর মধ্যে অর্থাৎ এইখানে যেখানে আমরা ব্যবহার করতে যাচ্ছি মাই
বলার দরকার ঠিক ততগুলো আপনাদের বলে দিয়েছি এবার আরো কিছু ফন্টের প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করব আমরা ফন্ট স্টাইল প্রপার্টিটা ব্যবহার করতে পারি ফন্ট স্টাইল লক্ষ্য রাখবেন এবং ফন্ট স্টাইলের সাহায্যে আপনারা কিন্তু ইটালিক করতে পারবেন যতটুকু অংশ ইটালিক ঠিক ততটুকু আপনারা চাইলে ফন্ট স্টাইল ব্যবহার করতে পারবেন সো আমি যেহেতু পুরো প্যারাগ্রাফের এই ফন্ট স্টাইল ইটালিক দিয়ে দিয়েছি তাহলে এটা কি হয়ে যাবে ইটালিক হয়ে যাবে তারপর যদি চান বোল্ড করতে সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারবেন লক্ষ্য রাখবেন এই ফন্ট স্টাইল ইটালিক আমরা এস টিম এলও ব্যবহার করেছি সেক্ষেত্রে আমরা আই টেকটা ব্যবহার করেছিলাম বাট সিএসএস এ ফন্ট স্টাইল ব্যবহার করতে হবে এবার আমি বোল্ড করব বোল্ড করার জন্য যেটা করতে পারেন ফন্ট ওয়েট প্রপার্টিটা ব্যবহার করতে পারেন এবং ফন্ট ওয়েটে এখানে আপনার বেশ কয়েকটা অপশান ইউজ করতে পারবেন লাইটার ইউজ করতে পারবেন একটু লাইট হবে আপনার চাইলে বোল্ড ইউজ করতে পারবেন যেটা আমরা চাচ্ছি আবার চাইলে বোল্ডারও ইউজ করতে পারবেন অর্থাৎ আরও গন হবে আর কি সো বোল্ড আমি ইউজ করলাম রিলোড করে দেখাচ্ছি দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ দেখাচ্ছি এখানে যদি বোল্ডার অপশানটা ইউজ করতাম সেক্ষেত্রে কী হবে রিলোড করে দেখাচ্ছি আর একটু তুলনামূলক খারো হবে আসলে তো যাই হোক আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছেন আর আরেকটা প্রপার্টি নিশ্চয়ই আপনারা অনেকবারই দেখেছেন সেটা হচ্ছে ফন্ট কালার আপনারা চাইলে ফন্টের কালার চেঞ্জ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে জাস্ট এখানে কালার অপশনটা ইউজ করতে হবে তো ফন্ট ওয়েটের বিষয়টা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমি বলেছিলাম আপনারা এইচ টি এমএলে বি টেকের সাহায্যে বোল্ড করতে পারবেন কিংবা স্ট্রং টেকের সাহায্যেও বোল্ড করতে পারবেন যাই হোক এখানে জাস্ট কালার চেঞ্জ করার জন্য জাস্ট কালার লিখে দিলেই হবে ফন্টের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ফন্ড সম্পর্কে যতটুকু দরকার ছিল আপাতত ঠিক ততটুকু আপনাদের বলে দিয়েছি পরবর্তী ভিডিও টিউটিও থাকবে কীভাবে টেক্সটকে বিভিন্ন স্টাইলে সাজানো যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেবো লক্ষ্য রাখবেন বারবার একটি কথা বলে নিচ্ছি আমি আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে অনেক কিছু দেখাচ্ছি যাতে করে আপনারা যখন বড় প্রজেক্ট করবেন এই জিনিসগুলো যাতে একটু মাথায় থাকে সেটা মনে রাখবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ